Pengurus Pemuda Daya Kabupaten Kapuas Sulu periode 2022-2027 dilantik selasa sore 25 Oktober 2022. Pelantikan tersebut dihadiri Bupati Kapuas Sulu Fransiskus Dian. Pelantikan Pengurus Pemuda Daya Kapuas Sulu atau disingkat PDKH periode 2022-2025 diadakan di rumah dinas Bupati Kapuas Sulu selasa sore 25 Oktober 2022. Bupati Kapuas Sulu Fransiskus Dian mengatakan kehadiran sebuah organisasi harus bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Karena itu ia meminta agar organisasi pemuda daya Kapuas Sulu digunakan sebagai tempat untuk berdiskusi mempertahankan eksistensi daya. Organisasi ini harus merepresentasikan pemuda daya yang berkualitas dan mampu membawa perubahan. Organisasi apapun yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini tentu kami berharap bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Baik Bapak Ibu Surah sekalian, saya sangat mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini atas pelantikan Saudara Lambertus David beserta seluruh jajaran yang dilantik. Sekali lagi selamat, semoga dengan dilantiknya Saudara-saudara sebagai Pemuda Dayak Kabupaten Kapuas Hulu ini memberikan warna baru, memberikan energi baru khususnya bagi kaum muda daya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Fransiskus Dian juga berharap agar PDKH menjadi wadah bagi subsuku daya di Kapuas Hulu. Ia juga memastikan Pemkap Kapuas Hulu sangat mendukung kehadiran sebuah organisasi tidak hanya terbatas pada etnis tertentu saja. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.